il est absolument ridicule, et je le sais, de rédiger un testament et de ne pas mourir dans l'heure qui suit. <rire> en fait, je n'en suis pas responsable. Il arrive certaines nuits, car toutes ces lignes sont nocturnes, qu'une voix venue d'une certaine région de moi-même, où je ne mets jamais les pieds, se fasse entendre avec une telle violence que j'ai l'impression réelle, presque physique, d'écrire sous la dictée d'un autre. Ce qui remonte à la surface vient quelquefois de si loin que j'ai du mal à le reconnaître au passage. Et pourtant, je n'invente rien. Je n'ai jamais rien inventé. Je me contente de transcrire le mieux que je peux, en espérant que vous saurez y déchiffrer un peu de vous-même. Je le souhaite vraiment. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis, je n'y peux rien. De toute manière, les ouvertures de testament ne font jamais plaisir à tout le monde à la fois. <rire> Mes copines du quartier ont toujours le sourire. Au début, je me disais, c'est le coin qui veut ça. Je leur parlais d'amour, mais ça les faisait rire. Moi, j'étais tout genou, je ne comprenais pas. La femme, elle n'est jamais très facile à comprendre. <rire> Quand je parlais d'amour, elle me parlait d'argent. J'essayais les soupirs, mes yeux doux, les mots tendres. Mais ça ne marchait pas. C'était décourageant. Mes copines se promènent à longueur de journée, le sourire accroché comme sur un dépliant, et remontent la rue en première de cordée, suivie d'un amoureux qu'on appelle un client. C'est Nadia, c'est Michel, Pierrette et compagnie. Ça connaît le cœur humain jusqu'au fond du panier. Reine de l'amour fou qu'on pratique en série, avec les miches en or et le cœur en papier. Les copines du quartier sont venues de Bretagne. Un jour de désarroi, sont montées sur Paris. Certaines ont conservé l'accent de leur campagne, mais en deux coulées grosses, elles ont tout appris. Elles en savent bien plus long qu'un vieux curé de campagne. Elles ont confessé tellement d'innocents qui sortaient de l'école, ou qui sortaient du bagne, à l'heure du whisky, à l'heure des croissants. Mes copines du quartier me racontent leur vie. À l'heure du blanc cassis, je viens les écouter. J'ai compris le plus clair de leur philosophie. Ça m'a beaucoup appris. Ça ne m'a rien coûté. Entre Irma Langue de Velours et Sosso la Bricole, j'ai fait l'apprentissage de quelques vérités. Je n'ai pas eu besoin de moisir à l'école. Je leur dois l'essentiel de mes humanités. Quand on n'a rien à dire, et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot. Charlie de son voisin qui n'a pas fait la guerre. Parler de Boumediene et de Fidel Castro. Parler, parler, parler. Pour que l'air se déplace. Pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons. Parler de son ulcère. Ou bien des seins de glace. Pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. <rire> Quand on n'a rien à dire, on parle de sa femme. Tu ne vaut pas tripette et tu n'as plus 20 ans. Tu ne sais pas cuisiner. Tu n'aimes que le drame. Tu les couches à tout va. Tu as sûrement des amants. On parle de ton Dieu. On parle de la France, <coughs> de Cassis, qui ne vont pas suivre avant. <rire> on pense rien du tout. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord où tous les gens sont fous, du pape ou du tiercé, des sentiers alcooliques, du cancer des fumeurs ou des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon de l'île de la cité, quand on n'a rien à dire, et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité. L'imbécile de bonne souche mesure six pieds de hauteur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. N'ayant ni plume ni pelage contre la froidure ou le vent, il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Selon de très anciens grimoires, la peste en a tué beaucoup. Il se reproduit sans histoire, de la même façon que nous. Il existe des imbéciles de toutes sortes, évidemment. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. Dieu vous préserve de sa rage si vous le blessez par hasard. Il est terrible quand il charge. <rire> <rire>
<rire> Attendez pas qu'il soit trop tard, car à l'encontre des panthères dont ils sont la férocité, les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles ont des femmes, mais leurs femmes ont des amants, ce qui provoque bien des drames, comme chez l'homme, exactement. Il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux. D'autres qui rêvent solitaires. Ce sont les imbéciles heureux. Que chacun de vous se rassure. Car si ce monstre fut légion, je vous dois la vérité pure. Il n'y en a plus dans la région. Il n'est pas sûr du tout qu'il fera jour demain. Je sens déjà le sang qui cogne à mes artères. Il monte de la rue, des relents de colère. Des soldats de l'absurde ont bloqué nos chemins. Les yeux des innocents ont des éclats coupables. On hésite le soir à laisser voir ses mains. Les jouets du plus fort sont assez redoutables. Il n'est pas sûr du tout qu'on sera là demain. Il n'est pas sûr du tout qu'il fera jour pour nous quand le diable et son train auront posé le casque. Quelle gueule aurons-nous à la fin des bourrasques j'ai bien peur de me voir arpenter à genoux les rues de mon Paris que j'avais cru superbe, devant des fantassins, au regard d'Attila, qui feront s'épanouir des grenades dans l'herbe. Crois-tu qu'il fera jour encore après tout ça Il n'est pas sûr du tout qu'il fera jour pour nous. Le monde est surpeuplé de prophètes et d'apôtres. L'obscurité des uns fait la lumière des autres. Les seuls qui savaient tout, on les menote aux mains. Et puis d'ailleurs, pourquoi parler pour ne rien dire le monde est en avance, ou je suis en retard. Mon amour, je crois bien qu'on a frôlé le pire. Il fait nuit, me dis-tu. Est-il déjà si tard Pourquoi donc irais-je encore à la guerre Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais, où sont-ils à présent, les héros de Naguère Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Et quel que soit le printemps, les cigognes lui reviennent. Tant de fois, le cœur gros, je les ai vus passer. Elle berçait pour moi les rêveries anciennes, l'illusion d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères, bleuets et coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien, car l'amour est lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse alors que le bonheur est peut-être à deux pas Je suis là pour t'aimer. Je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas. <rire> si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas. D'où tu viens Si tu sors de cabane, si ta femme est jolie, ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, je ne te dirai rien. Je te contemplerai. Nous dirons quelques mots en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Oh. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, <rire> je te regarderai comme on regarde un frère. Un peu comme euh, le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirais deux vérités premières. Il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a et ne jamais juger le bon de la canard. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout. Je ne suis rien qui vaille. 
Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami, au moins quelques secondes. Nous referons le monde, oscillant, mais debout. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'en porte bien. <rire> Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde. Alors, paye ton verre. Mais je paierai le mien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde. C'est le bout du monde. Je me suis dit cela. C'était à peine hier. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de seconde. 40 ans. Pas déjà. Sinon, à quoi ça sert d'avoir eu 18 ans Des cerises à l'oreille et des fleurs aux cheveux, d'avoir tout espéré. L'amour à lui tout seul était une merveille. Et puis, le temps passait dont je n'ai rien gardé. 40 ans. 40 ans, c'est presque ridicule. Je n'ai rien fait du tout, sinon quelques erreurs. Innocent que j'étais, je vois qui recule. Il a beau s'en aller, je le connais par cœur. Je le connais déjà depuis de longues années, de face et de profil, en noir et en couleur, et ses anges gardiens, et ses âmes damnées. Je sais ce qui l'enchante et ce qui lui fait peur. Quarante ans. Quarante ans. Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. Demain, une semaine ou deux. Hier, on me traitait encore d'enfant terrible. Comment aurais-je fait pour être déjà vieux Quarante ans. Ouais. Déjà, c'est beaucoup pour mon âge. Pauvre petit jeune homme, on a des cheveux gris. On est un peu morose, on va devenir sage. On n'a pas fait grand-chose et on n'a rien compris. À 40 ans passés, la jeunesse commence. Je vais me répéter ces mots-là tous les jours. Je vais déambuler en pleine adolescence, perdre mes illusions, réinventer l'amour. 40 ans, c'est l'âge du bonheur. Pour l'homme que je suis, c'est l'âge des victoires. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur. Mais déjà 40 ans, je n'ose pas y croire. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis si triste. Je le suis pourtant ce soir, infiniment. J'ai le cœur en souci. Je bats des artistes. Je sais quand je dis vrai. Je sais pourquoi je meurs. Je me suis pris parfois pour le diable en personne. Ou bien pour un Jésus, pas lui savoir pourquoi. Ce soir, je ne sais plus. Mon désarroi m'étonne. J'aurais mieux fait, je crois, de me prendre pour moi. Au moins, si je savais ce qu'il me reste à faire, ou combien faudra-t-il payer pour le savoir On croit ce que l'on dit, puis on croit le contraire. 
grâce à Dieu, je suis sûr que les corbeaux sont noirs, les hommes maladroits et les femmes volages. Je sais que le temps passe et que l'on n'y peut rien. Depuis fort peu de temps, je sais que j'ai mon âge. Certains écrits de moi sont déjà très anciens. J'ai beau vivre content, je suis inconsolable. On aura toujours à tort qu'on ne vieillira pas. Les regrets que j'en ai sont inimaginables. Oh Dieu, si je pouvais revenir sur mes pas, nous ne saurons jamais de l'histoire. Il nous aurait fallu beaucoup de temps pour ça. Toutes les vérités auxquelles il fallait croire ne seront pas pour nous. Ne le regrettons pas. Quelles sont les vérités dont s'abreuvent les hommes Talisman sans valeur de sorcier fatigué, mensonge maquillé, blasphème Ou c'est tout comme Vers quel port à présent allons-nous naviguer N'importe où. Mais pourvu que ce soit en arrière, marcher vers un enfant qui me ressemblerait, lui crier Méfie-toi, une vie tout entière ne te rendra jamais le peu que tu valais. Le jour où je n'aurai plus rien à dire au monde, le jour où je n'aurai plus rien à faire ici, je m'en irai chercher les vérités profondes qu'il me faudra payer d'une mort sans merci. Aurais-je assez vécu pour m'en aller tranquille Mes amis feront-ils quelques pas avec moi Et serais-je un soupçon de regret dans ma ville J'emporterai l'amour que je gardais pour toi. Le jour où je devrais passer d'un monde à l'autre, que ce soit l'heure ou pas, nul n'en aura souci. À peine osera-t-on me reprocher mes fautes le jour où je n'aurai plus rien à faire ici. J'emporterai ma peur et mes regrets, sans doute. De ce que j'ai caché, nul ne saura plus rien. Couronné de cartons jusqu'au bout de ma route, je m'en irai tout seul. Et ce sera très bien. Par le cœur, ton sourire était-il d'artifice Et ta joyeuse humeur un mensonge absolu Il faut que l'homme chante et qu'il se divertisse Oui, je fus Harlequin, mais sans l'avoir voulu. Au fond de mon jardin, crois la mélancolie. C'est une fleur superbe et très longue à mourir. Qui cherche à l'arracher doit craindre la folie. Moi, j'allais au jardin la regarder grandir. Le jour où je n'aurai plus rien à dire au monde, le jour où je n'aurai plus rien à faire ici, je m'en irai chercher les vérités profondes qu'il me faudra payer d'une mort sans merci. Aurais-je assez vécu Mes amis, feront-ils quelques pas avec moi et serais-je un soupçon de regret dans ma ville J'emporterai l'amour que je gardais pour toi. Je sens qu'il va falloir bientôt changer d'église et changer de bistrot, de femme et de copain. Tout de suite après boire, aller faire sa valise. Fini de mal de vivre et de gagner son pain. Pourtant, j'ai de la peine à sentir, à comprendre, lorsque tout se défait, l'effet que ça fera. Je sens qu'il va falloir que je m'y laisse prendre. Un grand coup d'épouvante et tout s'engloutira. La vie, c'est merveilleux. Bien sûr, quand c'est vivable, on se nourrit de peu, mais un peu tous les jours. Je voudrais vous offrir un gisant présentable. Je sens qu'il va falloir bientôt changer d'amour, essayer de franchir la muraille du songe, de faire quelques pas tout seul et prudemment, parmi les purs esprits, les livrés du mensonge, les réels et présents comme dans les romans. C'est assez rassurant d'imaginer la suite et de s'y ménager le gîte et le couvert. Un paradis joyeux où l'on prendrait sa cuite sans avoir à payer l'archange qui vous sert. <rire> Je sens venir le jour de la nuit qui s'installe. Une superbe nuit, sans planète ni rien, où j'irai naviguer, visiter les étoiles 
et par lui de la terre où l'on était si bien. Il se pourrait fort bien que cette nuit, peut-être, je m'écroule au milieu de ma salle de bain. N'allez pas réveiller le plus dernier les prêtres. Un simple coup de fil à deux ou trois copains. J'aime qu'on m'aime un peu. Cela n'a rien d'étrange. Grâce à Dieu, quelques-uns le savaient par ici. Avant de m'en aller faire le con chez les anges, dois-je vous dire adieu, au revoir, ou merci à offrir en spectacle à n'importe quel prix ce que j'avais de plus précieux, de plus original, plus vivant que moi-même, au prix de quels efforts, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas tout. On passe au beau milieu de ses contemporains et la figuration n'est pas intelligente. Ils ont tous un cerveau fendu par le milieu dont toute une moitié se transforme en silex. Je vais, jour après jour, envers et contre tout, faire mon point de départ, cercueil aussi tranquille, aussi doux qu'un berceau. Le besoin de parler ne m'a pas réussi. Les hommes sont cruels et crèvent de tendresse. Les femmes sont fidèles aux amours de hasard. Tout le talent du monde est à vendre à bas prix et qui l'achètera ne saura plus qu'en faire. L'animal a raison, qui s'est tué pour vivre. Les animaux sont purs. Ils n'ont pas inventé la morale au rabais, les forces de police, ni la peur du néant, ni le bon Dieu chez soi, ni l'argent, ni l'envie, ni l'atroce manie de rendre la justice. Les poissons de la mer n'ont pas d'infirmité. Là, chacun se dévore et s'arrache et s'étripe. Et le meilleur des mondes est encore celui-là, sans paroles perdues, sans effort de cervelle, mensonges cultivés, mis au point sans technique. L'antilope, c'est bien qu'un lion la mangera. Elle reste gracieuse, la savane est superbe, elle y prend son plaisir. Et moi, de jour en jour, je suis comme un crapaud en plus petit, écrasé, aplati, malheureux, sous une planche de jardin. Le soleil me fait peur. Vos regards imbéciles ont eu raison de moi. Je ne dirai pas tout, j'ai compris trop de choses. Mais de comprendre ou pas, nul n'en devient plus riche. La vie, comme un brasier, finira par gagner, attendu que la cendre est au bout de la route et que tous les squelettes ont l'air d'être parents. Je croyais autrefois à l'âge des étoiles et des sources, et du rire et des premiers espoirs, être né pour tout dire, n'être là que pour ça, intoxiqué très tôt par le besoin d'écrire. Je me suis avancé parmi vous, pas un pas, et l'on m'a regardé comme un énergumène, comme un polichinelle au sifflet bien coupé, qui savait abuser son monde, à la rigueur, le faire un peu sourire, le faire un peu pleurer. J'aurais pu devenir assez vite un virtuose. Mais le goût m'est passé de parler dans le vent. Je ne dirai pas tout. Je le sens plein d'alcool. Un alcool de colère. Et je vais achever ma vie dans un bocal comme un poisson chinois. Peut-être un seul à compte. J'aurai, j'en suis certain, de l'intérêt. Plus tard. Vous aurez des machines à faire parler des morts. Je vous raconterai mes crimes et ma légende, et je vous offrirai des mensonges parfaits que vous mettrez en vers, en musique, en images. Mais vous saurez beau faire, je ne dirai pas tout. Je suis le descendant du vautour et du poulpe. Mes ancêtres autrefois survolaient vos jardins et sillonnaient vos mers. Je ne dirai pas tout. Tant de peine perdue. On peut avoir à 18 ans l'impérieux besoin d'aller prêcher dans le désert, devant un auditoire de fantômes illettrés, de beaux analphabètes ou de milliardaires courtois. Les plus ni moins idiots qu'un ouvrier d'usine. Mais là, je n'ai pas assez les serments de ce genre. Je ne dirai pas tout. Oh, tout me reste à dire.
Thank you.